ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ഇ വി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം സക്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്കഷനിൽ രണ്ട് തരം സക്കഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി സക്കഷനും രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി സക്കഷനും ഓക്കെ പ്രൈമറി സക്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ ന്യൂ ഏരിയ ദറ്റ് ഹാസ് നെവർ പ്രീവിയസ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾ ഇസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് കോൾ ദ പ്രൈമറി സക്കഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം റോക്സ് ചിലപ്പോൾ റോക്സൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണായി തീർന്നിട്ട് അതിന് മേലെ ആ ചെറിയ ഇലകൾ വന്നിട്ട് ചെറിയ ചെടി എന്തോ വന്നിട്ട് ചെറുതായി പിന്നെ 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 കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൈമറി സക്കഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി സക്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വല്ല ഹസാർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡിസാസ്റ്ററോ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഡോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡ്രൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ എക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇല്ലാതാവാം എന്നിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സക്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് എ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ എ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ലിവിങ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ ഒരു ഗിവൺ ഏരിയയിലെ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്കഷൻ എന്താണെന്ന് ഇക്കോ സിസ്റ്റം സക്കഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ സീരീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ ഈച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കാൾഡ് എ സീരീസ് ഓക്കെ റീപ്ലേസ് വൺ അനദർ ഈച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ചസ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ടു മേക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ഇ സബ്സിക്വൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എൻ ടി ദ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാറയെ പാറയെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാറയിൽ പിന്നെ അത് കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള സമൂഹത്തിന് അനുകൂലവും നമുക്ക് പ്രതികൂലവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് വരെ തനിക്ക് പ്രതികൂലവുമായിട്ടാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സക്കഷൻ ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഈസ് കാൾ ദ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സക്കഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അതെന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് അല്ലെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്കോളജിക്കൽ സക്കഷനിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് പ്രൈമറി സക്കഷനും സെക്കൻഡറി സക്കഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് പ്രൈമറി സക്കഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വെൻ എ ന്യൂ ഏരിയ ദറ്റ് ഹാസ് നെവർ പ്രീവിയസ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻ ഇക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കൊളനൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് കാൾ ദി പ്രൈമറി സക്കഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ കാണാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മറിയിൽ എന്താണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം സക്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈമറി സക്കഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സക്കഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സക്കഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്കഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ദ ഒള്ളി പ്ലാനറ്റ് നോൺ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൈഫ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നത് നോക്കൂ വീനസ് മാസ് എർത്ത
Environment means simply our A. Life B. Surrounding C. Atmosphere D. A and C uh, Just to answer on the predict here though, Environment means simply our surrounding Alle. Answer option B. Surrounding on the any next next one no ko what are the components of environment edo ke aanu environment inde components biotic factors and abiotic factors and a i b u abiotic factors biotic factors namukku ariya abiotic and biotic factors are the components of environment the answer c a and b okay air that surrounds the earth is called atmosphere okay Apo, answer A. Yeah, atmosphere are in next question. No ka. Sister question the ability to be maintained at a certain rate or level A. Sustainable development B. Sustainability C. Range of tolerance D. Environment and then B. Sustainability are ability to be maintained at a certain rate or level is sustainability. Okay. Next question, interaction between all the organisms on earth with the soil, water and air is hydrosphere, lithosphere, biosphere. Answer, option C, biosphere. Aan. Lithosphere is the same as land, hydrosphere is the same water. Aan. Apo, biosphere is the same as lithosphere, hydrosphere, air contains in atmosphere. If we do the same as the Biosphere on the other the answer is biosphere. Aana. Next question number 8. Uh, there are dash principles for sustainability. Uh, option A 1, option B 2, option C 3. That is the 3 principles on sustainability. That is the environment, economy, social equity. Now, the sustainability principles. Next question, 9th question. Ecosystem can be considered as a, a functional unit of nature, b simply our surrounding. Well, answer and then, a functional unit of nature. Simply our surroundings and then, environment and define chain the environment is a simply our surrounding and the uh, answer and then, ecosystem then, uh, functional unit of nature and then, okay. Then question number 10. The three principles of sustainability is environment, economy, and the social equity. But the options are required and I have to But the answer is that three principles of sustainability. Sustainability is one. That is the two. And the pillars of sustainability is the question. Where the answer is that environment, economy, and the social equity. Okay. In the next 11th question, when was our common future? Our common future okay report published either worship on our common future and report published it are I know report published the world commission on environment and development and our sanger near year report published it is another very broad land commission and them are a pet under pay the worship in 1987 of option B 1987 on answer with another Next, 12th question. The sum total of living and non-living components influences and events surrounding an organism. And in definition, what is the ecosystem? No, no, no. Physical components. Physical components are non-living components. Physical components are not. Environmental studies are not. No. But environment in the definition are the sum total of living and non-living components, influences and events surrounding an organism. Okay, so answer C, environment. Next one, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in which year? Which year? 1992. United Nations la or conference na no environment and development and na dite kuruccha. Every year na Rio de Janeiro la 1992 la ani dite na Next question, 14th question, which one is not sustainable development goal? E da ani idila thani thalaila sustainable development goal allathe. 
നമുക്ക് അറിയാം സെവൻറ്റീൻ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെവൻറ്റീൻ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ഇക്കോ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി സീറോ ഹെങ്ക് സി ലൈഫ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഡി ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളിൽ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചേരാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സീറോ ഹെങ്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ലൈഫ് ഓൺലൈൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അല്ല ജെൻഡർ കോ ഇക്കോ ഈക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അതാണ് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളിൽ ചേരാത്തത് അവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അല്ല സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിലുള്ളവയെന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോ പോവർട്ടി ആണ് പോവർട്ടി ഇല്ലായ്മ സീറോ ഹങ്ക് ദെൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി ഡീസൻ വർക്ക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ ലൈഫ് ഓൺ ലാൻഡ് പീസ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഗോൾസ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ In which year World Summit on Sustainable Development held? ഏത് ഇയറിലാണ് വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽഡ് ആയത് അത് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നില്ല ആൻസർ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ടൂല് ജോഹൻസ് ബർഗിലാണ് അത് നടന്നിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്നാൽ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ടു അറ്റ് ജോഹൻസ് ബർഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽഡ് അറ്റ് റിയോ ഡി ജനേറിയോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണോ എവിടെയാണ് നടന്നതെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഏതാണ് ഇയർ എന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽഡ് ഇൻ റിയോ ഡി ജനേറിയോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ജോഹൻസ് ബർഗിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് എവിടെ ജോഹൻസ് ബർഗിൽ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തിനായിരുന്നു നടന്നത് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഡ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് പുറത്തിറക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പല ടൈപ്പായിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ മറിച്ചും തിരിച്ചും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻസുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഹെൽഡായി എവിടെ നടന്നു എന്തിനെ നടന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് അല്ലാത്തത് പ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് കോമ്പണൻസിനെയാണ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലാൻസ് ബി എന്താണ് ആനിമൽസ് അതും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് സി ഡിക്കംബോസസ് അതും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഡി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്തത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ലൈറ്റ് പേഴ്സിപിറ്റേഷൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഇവയെല്ലാം അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൽ പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് അനിമൽസിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡീകംബോസസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിലുള്ളത് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പണൻസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബയോട്ടിക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിസിക്കലായിട്ട് വരും ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോഴും അത് അബയോട്ടിക് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൺ ഏത് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൺ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തരുന്നത് എ ഡിറ്റർമിനിസം ബി പോസിബിലിസം സി എൻവിറോൺമെൻ്റലിസം ഡി ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഏതാണ് എ ഡിറ്റർമിനിസം ആണല്ലേ നേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മെയ്ഡ് ഹ്യൂമൺ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തരുന്നത് ഏതാണ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തരുന്നത് ജർമ്മൻ ജിയോഗ്രഫർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെഡറിക് ബ്രൈറ്റ്സേലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ എൽസ് വേർത്ത് ഹ്യൂട്ടിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫർ തന്നെ അത് എന്താ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മെയ്ഡ് ഹ്യൂമൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിറ്റർമിനിസം ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡിറ്റർമിനിസത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ജനറേഷൻ വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദയർ ഓൺ നീഡ്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സി എൻവിറോൺമെൻറ്റലിസം മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ജനറേഷൻ വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദയർ ഓൺ നീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്രൂഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അന്നത്തെ നോവം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോ ഹാർലം ബ്രൂഡ്ലാൻഡ് ഒരു ലേഡിയാണ് അവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരാണ് അവർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഡാഷ് വേർഡ് ഓക്സിമോറൺ വേർഡ് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഓക്സിമോറൺ വേർഡാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഹേമൻ ഡാലി എന്ന ഇക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇങ്ങനൊരു ടേം ആണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഓക്സിമോറൺ വേർഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വന്നത് ഓക്സിമോറൺ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ക്ലിയർലി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഹാർമൻ ഡാലി എന്ന ഇക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞി